位好，又到了学英文的时间了，大家是不是都准备好了呢？今天呢，我们要跟各位同学看的是第三讲次，多彩多姿的语言。那么记得在第一、第二讲次里呢，我们介绍了神经病英文，英文里头诸多不合理、不讲理的地方，还有它简单的发展史。那么今天呢，我们还继续同一个单元啊，介绍英文的其他有趣的现象。那么今天的重点呢，是放在片语上。而且这些惯用语呢，都跟彩色有关，所以我们的标题呢就是多彩多姿的语言。现在呢，我们一起来看课文，先了解一下课文的大意。我们先来开始。A colorful language. In English, a person may turn green with envy, or he may simply be green, that is, inexperienced. He may be tickled pink with pleasure, or be in the pink. Someone may look grey with fatigue, be yellow with cowardice, or a true blue patriot. An aristocrat is a blue blood, and most of us, when under stress or challenge, show our true colours. Everyday English is peppered with such colourful idioms. A person who sees red, for example, is so angry he is ready to blow his top. We Chinese think of red as a festive and lucky color, but in English, red represents passion, danger, and violence. A red light means stop. Warning signs are always in red. Red is the color of sin. Red tape brings frustration and delay. Red ink equals loss, but the color is not always negative in meaning. It can express joyful elation. The day you pass your exams with flying colors, for instance, is a red-letter day. And you might want to celebrate with your friends by painting the town red. Such usage reflects the fact that red, like orange, is a warm color. And stimulates feelings of warmth and excitement. 好，这就是今天的课文。我们现在来看看它是什么意思。相信大家都注意到了，颜色非常多啊。好，我们现在来开始。In English, a person may turn green with envy. 啊，就是英文里头呢，我们常说一个人会变成绿色 ，turn green 就是全身变成绿色啊，或者我们中国人说的眼绿啊。With envy， 为什么呢？嫉妒，因为嫉妒而变成绿色。Or he may simply be green, 或者你可以形容一个人是绿的。这个是什么意思呢 ？He is inexperienced, 没有经验，是一个生手。He may be tickled pink with pleasure. 还有呢，我们有粉红色。To be tickled pink with pleasure 就是很高兴，一高兴呢就变成粉红色。Or be in the pink， 或者是干脆用粉红色来形容一个人。这是什么意思呢？就是他身体很健康。To be in the pink 就是健康情况良好。Someone may look grey with fatigue. Fatigue is 疲倦，累得精疲力尽。Grey 就变成灰色的了。Be yellow with cowardice. 懦弱胆小，懦弱胆小是黄色。Or a true blue patriot. 一个真正的爱国者是蓝色的。True blue. 好看下面。An aristocrat is a blue blood. 啊，贵族血是蓝色的。And most of us, when under stress or challenge, show our true colors. 那么我们大多数人呢，碰到压力、碰到挑战的时候呢，会显露出我们的本色。接下来 ，everyday English is peppered with such colorful idioms. 我们日常用语、日常的英文里头呢，充满了类似的这种多彩多姿啊，跟颜色有关的这些惯用语。A person who sees red, for example, 我们再继续介绍一些惯用语啊。比如说，一个人看到红色，这个就表示他非常愤怒 ，so angry he is ready to blow his top. 啊，他整个大发雷霆，怒发冲冠。We Chinese think of red as a festive and lucky color. 我们中国人呢是认为红色呢是一个充满庆典、一个非常幸运的颜色、吉祥的颜色。But in English, 可是在英文里头呢 ，red represents passion, danger, and violence. 英文里面这个红色代表的是充满了感情、强烈的感情、危险还有暴力。
A red light means stop. 红灯表示停 Warning signs are always in red. 警告的标志都是红色的 Red is the color of sin. 罪恶也是由红色来代表 Red tape means frustration and delay. 这个官僚的作风呢，代代表的是 frustration 挫折，还有延宕。Red ink equals loss. 赤字，账目上的赤字呢，表示亏损，所以都是不太好的意思。可是呢 ，the color is not always negative in meaning. 它不永远是负面的。Negative 是负面啊。It can express joyful elation. 它红色呢，也可以代表高兴、兴奋。比如说 ，the day you pass your exams with flying colors, for instance. 啊，你通过所有的考试顺利过关的那一天呢，我们称它为 a red letter day， 是一个吉日，是一个吉祥的日子，一个特别高兴的日子。然后 ，and you want me to celebrate with your friends by painting the town red. 那么你很可能呢，跟朋友一起去庆祝。狂欢庆祝一番 ，paint the town red 就是狂欢庆祝啊。Such usage reflects the fact that red, like orange, is a warm color. 以上这些用法呢，都反映出就是红色呢，跟橙色一样，是一个暖的颜色，一个温暖的颜色。And stimulates feelings of warmth and excitement. 然后带来的啊，引激发的是这种温暖，还有兴奋的这种感觉。以上呢就是课文的大意啊，的确是多彩多姿，充满了各种有颜色的片语，是不是？接下来呢，我们就来跟各位同学看这个比较重要的啊单字跟片语的解释。其实这个课文里头片语非常多，那我们除了课本里面所提供的之外呢，我们挑出一些来啊，再补充的解释。那么各位同学不必担心，我们这个补充的资料呢，我们的函授周刊里面都有啊。好的，现在我们就来开始看第一个啊，就是变成绿色 ，to turn green with envy。这个片语啊，各位同学注意，就要这么用，你不能随便改动它啊。嫉妒，看例句啊。I'm simply green with envy at her good luck. Oh, 她的运气那么好，我简直是嫉妒死了啊！所以 I am green, simply green with envy. 啊，就是变绿了，是不是？好，再接下来呢，看另外一个颜色片语 ，to be tickled pink. 这个是被动语气，就是要这么用啊，就是高兴的意思。我们刚才说粉红色，全身都是粉红色啊。不过呢，除了 to be tickled pink 之外，这个 pink 可以有其他的，就是说你可以改换其他的字。比如说 ，to be tickled silly 也是同样的意思，或者 to be tickled to death 也可以啊。那我们看这个例句啊 ，Investors were tickled pink, or tickled silly, or tickled to death by the huge rises in the stock market. Stock market 当然就是股票市场啊，股市大涨 ，rises huge rise 就是大涨，让投资者乐翻了啊。Tickled pink. Tickle death or tickle silly or tickle to death 都是同样的意思，这个都是非常口语化的用法。好，讲到这里呢，我们要休息一下，待会儿回来。嗯、现在我们接下去看其他的单字跟片语。第一个是这个非常特别的一个字啊，主要它的发音很特别 ，fatigue 就是疲倦的意思啊。那怎么用呢？我们有这种动词片语 ，to be overcome with fatigue 啊，就是累得筋疲力尽。我想这个是大家非常熟悉的感觉啊。那另外呢，我们最近在媒体里面常常看到这个用法，就是 donor fatigue。donor 就是捐赠者。啊，不管是器官或者是金钱，捐赠的人都叫 donor。那么 donor fatigue 呢，就是尤其是指捐赠金钱呢，捐久了之后呢，有点疲劳了，不想再捐了，是不是？这个叫 donor fatigue 啊。那么另外还有一个常见的用法就是 metal fatigue。metal 是金属，所以这个就是金属疲劳的意思啊。所以你前面可以加上其他的形容这个字啊。那我们看例句 ，chronic fatigue。May be a sign of serious illness. 我们要小心啊，我们这个慢性的疲劳 ，chronic 就是慢性的、长时间的，很可能是严重疾病的征兆啊，所以不容忽视。接下来看另外一个单字 ，cowardice. 
cowardice 就是胆小懦弱啊。那我们常常就问啦，就说哪一个更糟 ？Which is worse, physical cowardice or moral cowardice？ 我们有两种啊，到底哪一个令人不齿啊？是行为上的 physical cowardice 就是行为上的胆怯，或者 moral cowardice 道德上的懦弱，哪一个更糟呢？的确是很难区分啊。那么另外也是令人非常棘手的一个问题。It is often difficult to tell the difference between prudence and cowardice. 啊 ，prudence 是谨慎，那么谨慎跟懦弱怎么区分？有时候也很难。所以 it's often difficult to tell the difference. Tell the difference 就是区分啊。好，接下来我们来看一个片语，就是 a true blue。Patriot, patriot 这个字可以改换其他的啊，我们这里是爱国者啊，不过我们可以改换其他的名词。那么在这里呢，我们这个 true blue 啊当中有连接符号，是当做一个形容词，我们可以改换成名词。比如说啊， a true blue is someone who is constant, steadfast, loyal and faithful。那么这里这个 true blue 就变成了一个名词了啊。这样的一个人呢， is somebody who is constant 就是不变。Steadfast, 非常稳定 Loyal, faithful, 就是忠心耿耿所以是同同样的意思忠诚的意思啊所以忠诚者呢永远守正不阿就是这个意思。那各位可能很好奇这个 true blue 怎么会变成这个意思呢？原来它是一种。蓝色的染料，一种正蓝色、深蓝色的染料。那么英文里头有一句话说 ，True blue will never stain 啊，这种染料呢是不会弄脏的，不会有污点的。那么它的比喻就是说 ，A really noble heart will never disgrace itself。一个真正高尚的品格呢，永远不会让自己蒙羞，不会让自做出对不起自己的事情。它就是这么转换过来的，蛮有趣啊。接下来我们看另外一个单字，就是 aristocrat 啊，这个是贵族的意思，贵族的血是蓝色的啊。好，这个贵族这个字怎么用呢？因为我们虽然多半是指出生，可是也有不同的用法啊。假如你是指出生的话，你说 an aristocrat by birth。他出生就是一个贵族啊，可是有其他的用法，比如说 an aristocrat in character and behavior， 某人并不是贵族出身，可是他的品格非常高尚啊，他的举止端庄，这样也是一个 aristocrat， 是不是？还有某人的品味高尚，你可以说他是一个 aristocrat in taste， taste 就是他的品味啊，所以有各种不同的用法。下面。To show one's true colors, 这个就要这样用啊！你不要改变它，不要把 color 变成单数啊。To show one's true colors 就是显露本色啊。嗯，我们课文里头说呢，碰到危机挑战的时候，的确是如此啊。我们第一个例句 ：People show their true colors when confronted with a crisis. 啊，遇到危机的时候呢，人们多半都会显露本色。那么果然，美国在九一一恐怖攻击之后就是如此啊。America showed its true colors in courage after the 911 terrorist attack. 啊，美国在九一一恐怖攻击事件之后呢，的确显示出勇敢的本色。这就是这样用法啊。另外一个片语 ，to be peppered with， 这个也是被动语气啊，就是密集分布。那么这个 pepper 这个字当名词使用呢，各位大概都知道是指胡椒或者是辣椒啊。比如说我们有红椒、青椒，对不对？红的跟青辣椒啊。那么我们还有一个 pepper and salt， 就是常常看到的盐跟胡椒，这个就形容黑白相间、黑白交织的。这里当时黑的胡椒啊，一黑一白，是不是？那么有一个。动词片语呢 ？To pepper someone with question 就是密集发问，对人密集发问啊。所以这个 pepper to be peppered with 呢，有这些其他的用法。接下来看到红色 ，to see red 哦，就是非常非常生气啊。跟另外一个片语 to blow one's top 啊，怒发冲冠，是不是大发雷霆是一样的意思啊？现在我们看例句，看用法。At the sight of the broken window, the teacher really saw red. 啊，这个窗子，教室的窗子又打破了。老师非常非常生气。The teacher really saw red. 过去式啊。下面 ，Our boss blew his top. 我们的老板呢，这个大发雷霆。
when he saw the latest quarter 的 report 啊，显然这个业绩不太好啊。他看到上一季的报告的时候呢，这个 quarterly 就是一季的报告啊，哎，气得大发雷霆。所以这个 to see red to blow one's top 是一样的意思啊。下面还是红色 red tape 就是繁文缛节啊，就是官僚作风。那我们看例句啊 ，Public works are often delayed by red tape. 我们这个公共工程呢，往往就是因为这些官僚而延误啊，而延宕，是不是？还有 ，too much bureaucratic red tape. 因为我们提到这个 red tape 多半是官僚的，所以 bureaucratic 在这里就是官僚的意思啊。Too much bureaucratic red tape often leads to corruption. 啊，这个官僚体系里太多的这些红袋子，所谓红袋子啊。容易导致腐败、贪污腐败，是不是？所以最好简化。至于 red tape 这个红袋子为什么会变成繁文缛节、官僚作风呢？是因为传统上英国的公文、政府的公文呢，都是用红袋子绑着啊，所以是这么转移过来的。接下来呢，我们看另外一个红色的片语，就是 red ink， 这个是赤字或者是亏损啊。哎，看第一个例句 ：The company's books were found to be a wash in red ink. 公司的账簿里头充满了赤字啊 ，books 在这里就是它的账簿啊 ，found to be a wash 啊，就是充满了一片红色，所以就是亏损很厉害啊。那接下来是一个大家蛮啊觉得头痛的一个问题，就是 a number of colleges are fighting red ink with annual tuition hikes。有一些大学。国内外都一样啊 ，fighting red ink 就是对付这个亏损，用什么方法来对付呢 ？Annual tuition hikes， 每一年涨学费。Annual 就是每一年的 ，tuition 是学费 ，hikes 就是涨价啊。好，那么接下来 to be in the red， 我们有改换一个说法，这个 red ink 啊，可以有另外一个说法，还是红色。To be in the red 意思也是一样啊，比如说 a company that's in the red is going belly up。刚才那个公司呢？啊，这个一片赤字，账簿是一片赤字，是不是 ？It is going belly up. 啊，它肚子翻上来了，意思就要破产了。啊，就要破产了。这个非常口语化的用法。接下来 ，to pass something with flying colors. 啊，这个就是顺利过关。这里 colors 也是要用复数，不要去改它。啊，就是顺利过关的意思。比如说 ，the school passed the evaluation in all categories with flying colors. 我们现在各级学校不都是要评鉴吗？这个评鉴就是 evaluation。那么这个学校顺利过关 in all categories， 各项的评鉴，各个项目它都顺利过关。啊，那么我们可以改换一个说法，也是非常口语化的。比如说，通过考试，你可以说 to ace an exam。这个 ace 当动词啊，就是考试成绩特别好，得 A 啊。比如说 ，After months of hard work, he was able to ace the GEPT on the first try. 经过几个月的努力之后呢，他第一次参加全民英检考试呢，就考得了高分啊。那么例句里头那个 G E P T 这个简写呢，就是全民英检，它就是 General English Proficiency Test 的缩写。OK， 好，接下来还是红颜色 ，A Red Letter Day 就是特别快乐的日子啊，就是 A Lucky Day 特别快乐的日子，吉日，怎么来的呢？ Holidays are marked in red on the calendar. 因为我们的日历上呢，这个放假的日子啊，都是用红色，假日都是用红色标出来。So a red letter day is an especially joyous one. 所以红字日啊，就是特别快乐的日子，是这么过来的啊。那么对我个人来说呢，不需要什么特别高兴的事情发生。Any day without too many troubles is a red letter day for me. 对我来说呢，任何没有太多麻烦的一天呢，就是一个吉日了，就是一个好日子了啊。所以这个 red letter day 就是这么用。提醒大家啊，这个红字，各位可能听说过一本非常有名的小说叫做《红字》，那个小说的标题它不是 red letter， 而是 scarlet letter 啊。Scarlet 是新红色。The Scarlet Letter is the name of a famous novel. 美国小说，十九世纪著名的小说，红字啊，注意是 scarlet 而不是 red。好，下面还是红色。To paint the town red 就是狂欢庆祝，把整个城涂成红色，用油漆啊，把整个城涂成涂成红色，就是好好庆祝。We celebrated winning the lotto. 
啊，我们庆祝我们办公室大家合合资买这个乐透彩券，哎，结果赢了啊，赢了。我们怎么庆祝呢 ？By taking the day off， 放假一天 ，painting the town red， 出去狂欢大肆庆祝一番，或者。Some people paint the town red by going on drinking binges in pubs. 有些人呢，狂欢庆祝的方法呢，就是去喝酒。Going on drinking binges， 这个 binge 就是一连串的喝，喝很多啊。Pub 当然就是酒馆，是不是？喝的烂醉，这个也是一种庆祝的方法。以上呢，就是我们今天要跟各位同学一起看的单词跟片语的用法。那么在这里呢，我们休息一下，马上回来。接下来跟各位同学一起来复习这些单字跟片语啊。那么我们主要是练习发音，所以各位同学不妨跟着我念啊，把音发出来，自己听到声音比较有效。我们现在开始。To turn green with envy. To turn. Green with envy. To be tickled pink. To be tickled pink. Fatigue. Fatigue. Cowardice. Cowardice. A true blue patriot. A true blue patriot. Aristocrat. Aristocrat. To show one's true colors, to show one's true colors, to be peppered with, to be peppered with, to see red, to see red, to blow one's top, to blow one's top, red tape. Red tape, red ink, red ink. To pass with flying colors, to pass with flying colors. A red letter day, a red letter day. To paint the town red, to paint the town red. 好，鼓励各位同学自己多多练习啊，把每个音都发出来。接下来呢，我们一起来复习今天的课文。各位同学也不妨跟我一起念。好，我们现在开始。A colorful language. In English, a person may turn green with envy, or he may simply be green, that is, inexperienced. He may be tickled pink with pleasure, or be in the pink. Someone may look grey with fatigue, be yellow with cowardice, or a true blue patriot. An aristocrat is a blue blood, and most of us, when under stress or challenge, show our true colours. Everyday English is peppered with such colourful idioms. A person who sees red, for example, is so angry he is ready to blow his top. We Chinese think of red as a festive and lucky color, but in English, red represents passion, danger, and violence. A red light means stop. Warning signs are always in red. Red is the color of sin. Red tape brings frustration and delay. Red ink equals loss, but the color is not always negative in meaning. It can express joyful elation. The day you pass your exams with flying colors, for instance, is a red letter day, and you might want to celebrate with your friends by painting the town red. Such usage reflects the fact that red. Like orange is a warm color, and stimulates feelings of warmth and excitement. 
各位同学，不难从课文里面看出来，这个颜色在英文里面扮非常重要的角色啊。好，看完课文之后呢，我们剩下一点时间，想跟各位同学来进行讨论的单元啊。那么这个讨论的单元里头呢，我们还有很多课文里面没有提到的啊，这些跟颜色有关的片语，跟颜色相关的一些片语，都是非常非常有用的啊。所以我们来拭目以待。一开始呢，又是红色啊。To take a red eye flight. To take a flight 就是搭班机、搭飞机。那么为什么是红眼睛的班机呢？这个就是深夜的班机，因为深夜飞的班机呢，价钱比较便宜，所以有人为了省钱呢，就专门喜欢搭这个深夜的班机。那么搭这个班机不能睡觉，是不是？不能好好睡觉啊？所以呢，眼睛都是红颜色的。所以 to take a red eye flight 呢，就是这个意思啊，搭乘深夜的班机。另外一个也是红色。To be caught red-handed, red-handed 就是手都是红色的啊。那么 to be caught 被逮的，被抓到了，这个是被动语气啊。这个就是被逮着正着，正在犯罪的时候，正在偷东西的时候呢，就当场被捉。这个就是 to be caught red-handed 啊。好，接下来我们来看一些绿颜色啊。Green back 这个是美钞。因为美钞是绿色的，是不是？所以呢，这个 green bag 就是口语上美金、美国的钞票的这个意思啊。下面呢，我们有个 green thumb， 这个 thumb 是我们的大拇指。那么，当你说一个人的大拇指是绿色，这个表示什么意思呢？就是他很会种花、种草、种树，他就是个栽种植物的能手。他种什么，什么都会长。有人刚好相反啊，摘什么什么都不长，是不是 ？If you have a green thumb， 就表示你什么东西入土，马上都会啊长得非常好啊。再下来 ，to get。The green light. 这个绿灯我们都晓得交通号志嘛。绿灯表示走，所以 to get the green light 就是得到了许可，得到了允许啊，你就可以做了，放手去做啊。To get the green light. 那么另外一个绿色呢 ？To go green 就是做环保，因为绿色是环保的颜色，是不是？所以 to go green 就是做环保。啊，然后下面 a blue stocking 蓝颜色，穿蓝色袜子的人呢是一个才女啊，是一个才女 ，a blue stocking。然后下面这个很有趣 ，a blue bottle 这个字面的意思是蓝色的瓶子，可是它是指一种。一种苍蝇，轻盈啊。那么很有趣的就是英国的警察，因为穿的制服也是蓝色，所以有时候也可以指英国的警察啊。口语上，下面 to blue pencil an article 就是修改文字，为什么呢？因为传统上修改文字都是用蓝色的笔啊，所以这里我们就把这个变成一个动词片语 ，to blue pencil an article pencil 是铅笔，用蓝色的铅笔来改啊，所以就是修改文字的意思。下面粉红色 ，a pink lady 是一种鸡尾酒啊，粉红色的女士是一种鸡尾酒啊。那么另外呢 ，a pink eye， 这个 eye 这里这个真的是人的眼睛了，就是结膜炎，因为你得了结膜炎呢，眼睛会泛红，会有血丝啊，所以 pink eye 就是结膜炎。a pink slip， 这是我们最后一个大家都不希望看到的啊，就是解雇的通知。美国有些员工呢，早上来上班啊，一看桌上摆了一张粉红色的单子，就知道不妙了。这个就表示公司把你解雇了啊。所以 a pink slip， 这个 slip 是一张小纸条的意思啊。所以桌上放了一个粉红色的小纸条呢，就表示哎要另外找工作了。以上这些片语呢，都是非常有用的啊。各位同学不妨学习，然后多多利用。那么今天我们跟各位同学讲的是这个课文的一部分。下一次呢，我们有第二部分，那么有更多多彩多姿的内容，我们下次见。